வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் யூனிட் ஆர் அவுட்புட் காஸ்டிங் அதாவது சிங்கிள் காஸ்டிங்னாலும் சரி யூனிட் காஸ்டிங்னாலும் சரி அவுட்புட் காஸ்டிங்னாலும் சரி ஒன்று தான் ஓகே அதோடய இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த சிங்கிள் அவுட்புட் யூனிட் காஸ்டிங்கிறது நம்மளோட காஷீட் மாதிரியே தான் இதையும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் பட் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் வந்து பர் யூனிட் ஓகே ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டுக்கு நம்ம இங்கே அசட்டைன் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே இது ப்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா யூனிஃபார்ம் அண்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வச்சு இங்கே ஒரு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் நம்ம வந்து அசட்டைன் பண்ணுவோம் இதை வந்து நம்ம சிங்கிள் காஸ்டிங் சொல்லலாம் யூனிட் காஸ்டிங் சொல்லலாம் இல்லை அவுட்புட் காஸ்டிங்னும் சொல்லலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் யூனிட்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து எந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்த காஸ்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுகர் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை சிமெண்ட் பிரிக் மேக்கிங் அயன் காஸ்டிங் கோல் மைன்ஸ் பேப்பர் மேக்கிங் ஸ்டோனு ஸ்லேட் குவாரிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இது மாதிரி காஸ்டிங் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் நாட் ஒன்லி இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்மந்தமான இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து டியூரபிள் ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கன்சியூமர் டியூரபிள் ப்ராடக்ட் எல்லாமே வரும் லைக் ரேடியோ டெலிவிஷன் ஓகே கம்ப்யூட்டர் ஏர் கண்டிஷ்னர் இதை மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து இங்கே லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸும் இந்த சிங்கிள் யூனிட் ஆர் அவுட்புட் காஸ்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம டெஃபனிஷன் பார்க்கலாம் அதாவது யூனிட் காஸ்டிங் மெத்தர்டுன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அப்ளை டு அசட்டைன் த காஸ்ட் பை யூனிட் ஓகே காஸ்ட் பாட் யூனிட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வந்து அசட்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த யூனிட் காஸ்டிங் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் எப்படிப்பட்ட ப்ராடக்ட்னா ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் ஐடென்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் ஓகே அது மாதிரி இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இந்த சிங்கிள் யூனிட் காஸ்டிங் மெத்தடை வந்து அடாப்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் ஓகே அதாவது நார்ம்ஸ் டு எஸ்டிமேட் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஓகே இதை நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாக வே நம்ம காஷீட்லேயும் டெண்டர்லேயுமே பார்த்துருக்கோம் அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது ஓகே அதாவது டேரக்ட் மெட்டீரியலும் டேரக்ட் லேபரும் எதை வந்து பேஸாக வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காஸ்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் த ப்ரொசீடிங் பீரியடை வச்சு நமக்கு பேஸாக கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட் வேஜஸ் தான் பேஸ் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் காஸ்ட் பேஸ் அண்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் காஸ்ட்டும் இருக்கலாம் இன் சம் கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமில் ஒர்க் காஸ்ட் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒர்க் காஸ்ட்லேயோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்லேயோ வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் சைலண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா இதுதான் பேஸ் ஓகே ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் கேல்குலேட் பண்ணோன்னா டேரக்ட் வேஜஸ் தான் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட்னா ஒர்க் காஸ்ட் தான் ஓகேவா ப்ராப்ளமில் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்குது இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து பேஸாக எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏசி இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா எல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டேரக்ட் மெட்டீரியலும் டேரக்ட் லேபரும் எதில் பண்ணுவாங்கன்னா காஸ்ட் பை யூனிட் அது பார்த்துரும் இல்லையா இப்போ ஓவர் ஹெட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் டூ டேரக்ட் வேஜஸ் அப்போ ஃபார்முலா என்னென்னா ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் டிவைடட் பை டேரக்ட் வேஜஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ வரும் இல்லையா பர்சன்டேஜ் அந்த பர்சன்டேஜை வச்சு இப்போ நம்ம கொட்டேஷனுக்கோ இல்லை டெண்டருக்கோ நம்ம வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணணும் ஓகே எஸ் அதாவது ப்ரிசீடிங் டேட்டாவை வச்சு நம்ம வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் டு ஒர்க் காஸ்ட் அது ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் டு ஒர்க் காஸ்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தான் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் டு ஒர்க் காஸ்ட்ன்றது செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் டிவைடட் பை ஒர்க் காஸ்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதுவே செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்லேயும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட
அப்ப இந்த வேஜஸ் பேஸா வச்சு ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ன்றதை நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் பீரியடுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு கால்குலேட் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் நைனுக்கு டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் டேரக்ட் மெட்டீரியல் எழுதிக்கிறேன் எஸ் டுவெ டூ லேக் அண்ட் இங்கே த்ரீ லேக் அதுக்கப்புறம் டேரக்ட் வேஜஸ் எழுதிக்கலாம் ஃபோர் லேக் இங்கே த்ரீ லேக் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் ஸோ இது சிக்ஸ் லேக் இதுவும் சிக்ஸ் லேக் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன் அதை எழுதிக்கலாம் இப்போ டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் எது பேஸ் வேஜஸ் பேஸ் இல்லையா அப்போ எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக் ஓகே அப்போ இந்த ஃபோர் லேக்குக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட் டென்னில் வேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் அப்போ என்ன பண்ணணும் எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக் இன்ட்டு த்ரீ லேக் புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது ஃபோர் லேக்குக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் அப்போ த்ரீ லேக்குக்கு என்ன அப்படின்றது தான் இந்த கொஷின் ஓகே அப்போ ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளை பாருங்கள் எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக் இன்ட்டு த்ரீ லேக் போட்டோன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது ஓகே இப்போ ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ப்ரொடக்ஷன் ஓபர் ஹெட் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒர்க் காஸ்ட் கிடச்சிரும் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் நைனுக்கு சிக்ஸ் லேக் எயிட்டி தௌசண்டும் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டும் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் சிம்பிள் தான் ஃபைண்ட் அவுட் த செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இஸ் எயிட்டி ப்ராஃபிட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் சேல்ஸ் ஓகே இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட்டோட பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் எதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேல்ஸ்லேருந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ நான் இப்போ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஓகே இது பர்சன்டேஜ்ன்றது அவங்க கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜை ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டுக்கணும் பிகாஸ் இந்த பர்சன்டேஜை பேஸாக வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் ஓகே அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் கிவ்ஸ் யூ சேல்ஸ் பிகாஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதில் போட்டிருக்கோம் நம்ம காஷீட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் சேல்ஸ் இப்போ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லிட்டாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டில் போட்டாச்சு அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த பர்சன்டேஜ் காலமில் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் என்ன பர்சன்டேஜ் சேல்ஸ் என்ன பர்சன்டேஜ்ன்றதை ஆசர்டைன் பண்ணணும் ஓகே இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சேல்ஸை நம்ம என்னவாக வச்சுக்கணும்னா ஹண்ட்ரடாக வச்சுக்கணும் ஓகே எப்போவுமே ஆனுன்னு எதை கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கணும் ஸோ இது நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் சேல்ஸ் கிடைக்க போகுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேல்ஸோட ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணால் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சிடுமா எஸ் அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் புரிஞ்சுதா ரிவர்ஸில் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் சேல்ஸ் கிடைக்கும் நம்மக்கிட்ட சேல்ஸ் இருக்குது ப்ராஃபிட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கிடச்சிடும் அப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூ எவ்வளவுனா எயிட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் எப்படி போடுவோம்னா எயிட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டி பர்சன்ட் ஓகே அதாவது எயிட்டி இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்ன்றது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை எயிட்டின்றது இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஓடுது ஓகே அப்போ எயிட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டி புரியுதா இந்த எயிட்டின்றது இங்கே போட்டிருக்க அமௌண்ட் எயிட்டி இந்த டுவெண்ட்டின்றது இந்த ப்ராஃபிட்டோட பர்சன்டேஜ் இந்த எயிட்டி என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட பர்சன்டேஜ் அப்போ ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி கிடச்சிருச்சு இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் சேல்ஸ் அப்போ சேல்ஸ் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா எஸ் ஒரு ஜஸ்ட் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்போவுமே ஒரு இதில் வந்து நம்ம ஒன்று அன்னோன் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் த செல்லிங் ப்ரைஸ் இதுலேயும் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரைம் காஸ்ட் பர் யூனிட் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் காஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா டென் பர்சன்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்
அப்போ ஒர்க் காஸ்ட்ன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் அப்போ ப்ரைம் காஸ்ட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ முந்தின ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் காஸ்ட்னால் ஒர்க் காஸ்ட்டு நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக வச்சுக்கணும் அண்ட் ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட்டை வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நான் அவனே கொடுத்துட்டான் அப்போ நமக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னால் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம அப்போ ரிவர்ஸில் போட போகிறோம் ஓகே அப்போ ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் ஈக்குவல் டு இந்த செவன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டி புரியுதா இந்த டுவெண்ட்டின்றது இவன் கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜ் இந்த செவன் டுவெண்ட்டின்றது ப்ரைம் காஸ்ட்டோட வேல்யூ ஓகே டிவைடட் பை எயிட்டின்றது நமக்கு ஒர்க் காஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் டுவெண்ட்டி அப்போ ப்ரைம் காஸ்ட் என்னென்னா எயிட்டி பர்சன்ட் இல்லையா அந்த கேல்குலேஷனில் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒன் எயிட்டி கிடச்சிருச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒர்க் காஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த ஒர்க் காஸ்ட்டில் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்களேன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் எயிட்டி உங்களுக்கு வரும் புரிஞ்சுதா எஸ் இப்போ அடுத்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்னது ஒர்க் காஸ்ட் தான் இருக்குது அப்போ ஒர்க் காஸ்ட்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இந்த டென் இல்லையா ஏன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒர்க் காஸ்ட்ன்றது நமக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மெத்தடில் போடுறோம் அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டிவைடட் பை நைன்டி புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக போட்டோம்ல காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதே மெத்தடில் தான் போட்டுட்ருக்கோம் எஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே இப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டென் பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு பாருங்கள் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செல்லிங் ஓவர் ஹெட் செல்லிங் ஓவர் ஹெட்க்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ செல்லிங் ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கிடைக்கும் அதோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் தான் சேல்ஸ் கிடைக்கும் பட் இங்கே ப்ராஃபிட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம டைரெக்டாகவே இந்த செல்லிங் ஓவர் ஹெட் வந்து சேல்ஸில் தான் அடுத்த ஸ்டெப் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு இப்போ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ செல்லிங் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ செல்லிங் ஓவர் ஹெட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சேல்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எஸ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டி ஓகே டூ ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடச்சிடும் நமக்கு அப்போ சேல்ஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி புரியுதா அதாவது இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா அதை ஆன் அப்படின்னு எதில் கொடுக்குறாங்களோ ஆஃப் ஆன் எல்லாமே ஒன்று தான் ஓகே அப்போ ஒர்க் காஸ்ட்டை நம்ம ஹண்ட்ரடாக வச்சுக்கணும் பர்சன்டேஜ் இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக வச்சுக்கணும் அண்ட் இங்கே சேல்ஸை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கிறது இந்த ஒர்க் காஸ்ட் இல்லை காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இல்லை சேல்ஸ் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற என்னென்ன இருந்ததுன்னா ப்ரைம் காஸ்ட் இருந்தது ஒர்க் காஸ்ட் இருந்தது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தது அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இந்த பர்சன்டேஜை பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக ரெண்டு மாடலில் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்